കേസിലെ പ്രതികളായ കോൺഗ്രസുകാർക്കെല്ലാം ഇനി പേടിക്കേണ്ടതില്ല രാഷ്ട്രീയ കേസുകളാണ് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ സ്വന്തം പേരുള്ള കേസല്ല ഇനി അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിയമസഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സമൻസുകൾ ലഭിച്ചവർ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിനെ സമീപിക്കാനാണ് കെ പി സി സി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ നിയമസഹായം ആവശ്യം പോലെ ലഭിക്കും പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ കേസിൽ പെട്ടാൽ അത് സ്വന്തം കൈ എന്ന വക്കീലിനെ നിയമിച്ച് സ്വന്തം പൈസ മുടക്കി കേസ് നടത്തണമായിരുന്നു ഏതായാലും സുധാകരൻ ജി വന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൻ്റെ അപകടം മനസ്സിലായി പ്രവർത്തകരെ കൂടെ നടത്തണമെങ്കിൽ ഈ സ്വന്തമായിട്ട് വക്കീലൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്ത നടപടി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പോഷക സംഘടനയായ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായ ഡോക്ടർ എസ് എസ് ലാലിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ തൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ ഒരാളിനെ അവിടെ ആദ്യം ചുമതല സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റാക്കി അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ ഇതിൻ്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ പറയുന്നത് ഈ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ നിയമിച്ച ആളിന് ഈ സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് എന്നാൽ തൽക്കാലം മാറ്റി വീണ്ടും ഡോക്ടർ ലാൽ തുടരുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നുള്ള ഈ അഭിഭാഷകനെയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നിയമസഹായ വേദി ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും മുൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനൊക്കെ ആയ ടി ആസിഫ് അലി നേരത്തെ ഈ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനമൊക്കെ രാജി വെച്ചിരുന്നു ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ചന്ദ്രശേഖരൻ വക്കീലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ സംരംഭം ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ കോൺഗ്രസ്സിലെ നേതാക്കന്മാരിൽ കേസുള്ള വക്കീലന്മാർ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കോടതി കയറി വാദിച്ചിട്ടുള്ളവർ പലരും പേരിൻ്റെ മുമ്പേ അഡ്വ എന്ന് വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇവർ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കോടതി കയറി ഒരു പ്രൈസ് ഫോർട്ട് എവെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് അപ്പോൾ ഈ വക്കീലന്മാരെയാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കേസാധിക്കം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ജയിലുകൾ വേറെ പുതുതായി നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അത്രയും ധാരണയില്ലാത്ത ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും യാതൊരു സംശയമില്ല അതല്ല കേസുള്ള വക്കീലന്മാരോടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് ഫീസ് കെ പി സി തന്നെ കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല അതല്ല ഫീസ് കെ പി സി തരാതെ ഞാൻ വാദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കൂടും അപ്പം എന്തായാലും ഈ നിയമസഹായം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പണ്ടൊക്കെ തന്നെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും ഇരുപതൊക്കെ കേസിൽ പ്രതികളായ ഒരുപാട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തകരുണ്ടായിരുന്നു നേതാക്കന്മാർക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പൈസ കൊടുപ്പിക്കാനെങ്കിലും പറ്റും പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട പ്രവർത്തകൻ എവിടെ പോകും അപ്പം ആ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിയമസഹായം ഏർപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് കേസ് ബാധിച്ച് പരിചയമുള്ള എങ്കിലും വക്കീലിനെ തന്നെ ആണോ ഏർപ്പാടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇത്തരം ആദ്യം കുറച്ച് അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ കാണുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനി പൈസ തന്നിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് വക്കീൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ പാവപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ പലരും കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം വക്കീൽ ഫീസ് കെ പി സി തന്നെ കൊടുക്കുമോ അതോ കെ പി സി സിയുടെ തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ കോൺഗ്രസ്സിലെ പ്രമുഖരായ വക്കീലന്മാരെല്ലാം വന്ന് സൗജന്യ നിരക്കിൽ കേസ് നടത്തി കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് അപ്പം ഏതായാലും സമൻസ് കിട്ടിയവർ എത്രയും വേഗം അടുത്ത് തന്നെയുള്ള കോൺഗ്രസ് ആഫീസിനെ ബന്ധപ്പെടാൻ കെ പി സിയുടെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി യു രാധാകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ആളുകളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം അവിടെ അടുക്കൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ വലിയ നിയമ സഹായ സംരംഭം അവിടെ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലയിലും ഈ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ കേരളത്തിൽ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് എന്ന സംഘടന നേരത്തെ കൂടെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വരെ രാജിവെച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും കേസ് നടത്താൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവർ ഈ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ്സിലെ വക്കീലന്മാർ ആകാനുള്ള സാധ്യത പക്ഷെ അവരെത്രത്തോളം പേർ തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വരെ രാജിവെച്ചു പോയ ഒരു ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിൽ തിരിച്ച് ഇവരുടെയൊക്കെ കേസ് നടത്താൻ വരുമോ എന്നുള്ള അറിയില്ല പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകപ്പാടെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആർക്കും നേതാക്കൾക്കോ അണികൾക്കോ ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സം